Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Happy Sabbath, everyone. Gesegneten Sabbat, ihr Lieben. God is good. Gott ist gut. You're supposed to say all the time. Also, ihr müsst alle Zeit sagen, all the time. Then I say and all the time. Und ich sage all the time. And then you say God is good. Und dann sagt ihr Gott ist gut. Let's try that again. Wir versuchen das nochmal. God is good. And all the time. Yes, I'm happy Ganz to genau. see you. Ich freue mich so euch sehen zu können. Thank you very much for coming to the house of God. Danke, dass ihr zum Haus Gottes gekommen seid. To listen to his life changing word. Um das lebensverändernde Wort Gottes zu hören. It is a high honor. Es ist eine hohe Ehre. A holy privilege. Ein heiliges Vorrecht. To speak for God. Für Gott zu sprechen. And as I stand before you, und während ich vor euch stehe, and in His presence, und in seiner Gegenwart, my commitment to God ist meine Hingabe an Gott, is to present thus saith the Lord. Lediglich ein so spricht der Herr zu präsentieren. Prophets and Kings, page 626, paragraph 1. In Propheten und Könige, Seite 626, Paragraph 1. The words of the Bible and the Bible alone should be heard from the pulpit. Die Worte der Bibel und der Bibel allein sollten vom Podium verkündigt werden. So we will keep our opinions to ourselves. Also werden wir unsere persönlichen Meinungen für uns behalten. And we will only give you the word. Und wir werden euch nur das Wort geben. The word of God. Das Wort Gottes. Here is how Jesus Christ describes this word. Hier ist wie Jesus Christus dieses Wort beschrieben hat. The words that I speak unto you. Die Worte, die ich zu euch rede. They are spirit and they are life. Sind Geist und sie sind Leben. My words were not described that way. Meine Worte sind nicht so beschrieben worden. And so my determination. So ist meine Entsch mein entschiedener Entschluss. Is to give you God's words. Gottes Wort euch zu geben. Who is with us today? You are not a Seventh-day Adventist. May I see your hand? Wer von euch, der heute hier ist, ist kein Siebenten Tags Adventist. Darf ich eure Hand sehen? You are uh, ah. Would you ah. kindly stand? Würdest du bitte aufstehen? Please. Bitte, bitte. What's your name? Wie heißt du? Marcel. Who? Marcel. 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 Yes. How are you, Marcel? Wie geht's dir, Marcel? Very good. He's doing well. Nice to see you. Wunderschön dich zu sehen. Thank you very much for coming. Danke sehr, dass du gekommen bist. Who invited you? Wer hat dich eingeladen? What is her name? What, wie heißt sie? Katharina. Katharina. Who? Katharina. 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 Kata. Katharina. Katharina. Yes, Katharina. Katharina, thank you very much. Katharina, danke so sehr. For bringing Marcel. Dass du Marcel mitgebracht God hast. God bless you. Gott segne dich. My brother, may the Lord bless your life. Mein Bruder, möge der Herr dein, dein bless Leben your segnen. Family. Möge er seine Familie segnen. And save you when he comes. Und dich retten, wenn er kommt. Say amen for Marcel. Sagt Amen für Marcel. Ah, say it again. Sag's nochmal. One more time. Noch einmal. Amen. God is good. God is good. Ah, uh, you sound as though you're dead. God ah. is good. And all the time. Yes, my brother, no, don't sit, don't sit, don't yeah. sit, don't sit, don't sit. Setz dich. No, no, Marcel, you can sit. Ja, Marcel, du kannst dich setzen, aber mein anderer Bruder. The nice man behind you. Hi. Der nette Mann, wie geht's dir? Morning. Guten Morgen. How are you? Wie geht's dir? What's your name? Wie heißt du? Franz. 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 Franz, where are you from? Woher bist du? It's Kar Karlsruhe. It's a little bit more north. In Germany? No, it's, it's actually in the south of Germany. In Germany? Yeah, in Germany, okay. yeah, yeah. yeah. <laughs> Franz, who invited you? Franz, wer hat dich eingeladen? Oh. There was a flyer. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Oh, are you an Adventist? No. But you attend the Adventist church. Well, it's okay, you can stand. Fine. Also, wunderbar. Right. Okay. Auch wenn du in die Adventgemeinde schon gehst, noch keiner Tipp ist, kannst du immer noch stehen. Sehr gut. 
Thank you for coming, Franz. Danke, dass du gekommen bist, Franz. Thank you for attending the Adventist Church. Danke, dass du die Adventgemeinde besuchst. And next time I see you, und das nächste Mal, wenn ich dich sehe, I want to know you're baptized. Würde ich mich freuen, wenn du getauft bist. Everybody say Amen. Jeder sage Amen. All right, Franz, amen. God bless you. Franz, Gott segne dich. Take care of you. Und er sorge für dich. And save you when he comes. Und er rette dich, wenn er kommt. Anyone else? Jemand noch? You're not a Seventh Day Adventist. Du bist kein Seventh Day Adventist. Raise your hand. Uh, ah. Hand, hand. Yes. Way in the back. Ganz hinten. Please stand. Bitte steh auf. Good morning. Guten Morgen. Okay, fine. <laughs> What's your name? Wie heißt du? Kim. Kim? Kim. Kim. K-I-M? I guess. Brother Kim, where are you from? Woher bist du? Freiburg. And that's over there? Yeah. <laughs> also okay, <das> <laughs> all right, okay. <laughs> okay. Who invited you? Wer hat dich eingeladen? Naomi. Naomi. That's a good Bible name, das Naomi. Raise your hand. Wunderbarer Bibel äh, ah, Name. Da. God bless you, Naomi. Gott segne dich, Naomi. Franz, thank Franz. you very much. Danke, dass du gekommen bist. We're glad you've come. Ja. May the Lord bless you. Möge der Herr dich segnen. Provide your needs. Und für deine Bedürfnisse and sorgen. And bless you so much. Und dich so sehr segnen. That you become a blessing to others. Dass du ein Segen für andere wirst. Say amen for Franz. Sag Amen für Franz. Say it again. Noch einmal. Come on, say amen. Also noch einmal richtig. One more time. Einmal noch. God is good. God. And all the time. All right. Okay. Anybody else? Noch jemand? You're not a Seventh-day Adventist. Kein Seventh-day Adventist. Ah, yeah. Where? Da, here. Here, here, here. See him? Oh, yeah. please stand. Bitte steh auf. Nice handsome man. Ein netter und uh, gut aussehender junger Mann. He reminds me of myself. Er erinnert mich an mich selbst. <laughs> What's your name? Wie heißt du? David. David. Oh, David. David. Ah, good Bible name, Ein brother David. Ein toller Name. Where are you from? Woher bist du? Oh, that's a bit more north, but still the southwest Germany. Is that over there? <laughs> yeah, kind oh, of. Oh, this way. Okay, all right. Okay. <laughs> David, who invited you? David, wer hat dich eingeladen? Oh, oh. oh. <laughs> Then you had to come. Dann musstest du also kommen. Nice to see you, David. Es ist so schön, dich zu sehen. May God bless you. Möge Gott dich segnen. May God grant you the desires of your heart. Möge er dir die, die Sehnsucht deines Herzens geben. And may God save you and your entire family when he comes. Möge er dich und deine gesamte Familie äh, retten, wenn er kommt. Say amen for David. Sagt Amen für David. Come on, say it noch again. Einmal. One more time. Einmal noch. God is good. All the time. How many of you love God? Can Wer von euch liebt Gott? Kann ich eure Hand sehen? How many of you really need translation? Can I see? <laughs> Anybody else? Jemand noch? Oh, that man put two hands up. He really loves God. Also ah, jemand thank you. liebt wirklich Gott mit zwei Händen I da oben. I appreciate that. Das uh, schätze ich wert. Anyone else? You're not a Seventh Day Adventist. Der kein Seventh Day Adventist ist. Where? Da. Oh, ah. please stand. Bitte steh auf. I have a lot of time this morning. Ich habe viel Zeit heute Morgen. And we're always happy to have guests. Und wir sind immer so froh, wenn wir Gäste haben. What's your name? Wie heißt du? Dennis. Dennis. It's not in the Bible, but it's a good name. Ist nicht in der Bibel, aber es ist trotzdem ein schöner guter Dennis, Name. Dennis, where are you from? Woher bist du, Dennis? He's from. Ich ist nicht Stuttgart. Uh, Stuttgart. Böblingen. Ja, yeah, it's in near Stuttgart. So somewhere in this area. Yeah, yeah. Not too far away. Nicht zu weit entfernt. Okay. Dennis, who invited you? Dennis, wer dich eingeladen? He was invited by the church. Oh, by the church. Uh, the Adventist Church here in Offenburg. Okay, all right. Well, we're glad you come. We are glad you've come. Wir sind so froh, dass du gekommen bist. That looks like a blue sweater you're wearing. Es sieht aus wie ein äh, blaues Oberteil, was du trägst. Is it blue? Ist es blau? In the Bible, blue is the color of obedience. In der Bibel ist blau die Farbe des Gehorsams. Thank you for obeying God. Danke, dass du Gott gehorchst. And coming to his house. Und dass du in sein Haus gekommen bist. May the Lord bless you. Möge der Herr dich segnen. And give you a beautiful wife. Und dir eine wunderschöne Frau Say geben. Say amen for Sagt Amen. Dennis. Say it again. Sag's noch einmal. God bless you, my handsome brother. Gott segne dich, mein gut aussehender Bruder. You may be seated. Ja, du darfst dich setzen. Anybody else? Noch jemand. You're not a Seventh-day Adventist. Du bist kein Seventh-day Adventist. Where? Da. Ah. Uh, please stand. Bitte steh auf. We've left the best for the last. Also, das Beste zum Schluss. Good morning. Guten Morgen. How are you? Wie geht's dir? You what? Oh, you're yeah, good. Yeah, fine. Yeah. All right. Also, wunderbar. What's your name? Wie heißt du? Anna Lu. Anna Lu. Anna Lu. Lu. Anna Lu. Anna Lu. Anna Lu. Where are you from, Anna Lu? Where are you from? Freiburg. Freiburg. Oh, South West in, in Germany. In Germany. Yeah. All right. <laughs> Good to be in Romania. All right. <laughs> Who invited you, Anna Lu? Wer hat dich eingeladen? Anna Lu. Who's that? Oh, you did. 
Ja. What's your name? Wie heißt du? Eva. Eva, Eva is a good name. Eva. Das ist ein guter Name. God bless you. Gott segne dich. My lovely sister, thank you very much for coming. Meine liebe Schwester, danke, dass du gekommen bist. And wherever you live. Und wo immer du lebst. If there's an Adventist church. Wenn es dort eine Adventgemeinde gibt. Please visit. Besuch sie. Even without an invitation. Selbst wenn du keine Einladung bekommst. May God bless your life. Möge Gott dein Leben segnen. Provide your needs. Und für deine Bedürfnisse sorgen. Protect you from your enemies. Und dich vor deinen Feinden beschützen. Are you married? Bist du verheiratet? May the Lord grant you a husband who has money. Möge der Herr dir einen Ehemann geben, der Geld hat. Say amen, Frau Sag äh, Say it again. Sag nochmal Amen. One more time. Noch ein einziges Mal. All right. Okay. okay. You Gut. may be seated, du my lovely sitzen. sister. Meine liebe Schwester. Anybody else? You're Noch not jemand. a Seventh Day Adventist. Du bist kein Seventh Day Adventist. We have a lot of guests. Wir haben viele Gäste hier. And I'm delighted to see that. Und das freut mich so sehr. Anybody else? Noch jemand. Okay. Where? Wo? Oh. Morning. Guten Morgen. How are you? Wie geht's dir? Nice to see you. Schön dich zu sehen. What's your name? Wie heißt du? Angela? Angela. Angela. Ja. Like Angela Merkel? Wie Angela Merkel? All right. Is that Angela or Angela? Angela. 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 Yeah. Where are you from? Woher bist du? Uh, I'm from Austin, Nigeria. That's in the near here. Near here. All right. Yeah. Angela, who invited you? Wer hat dich eingeladen, Angela? All the friends of the church. Okay. Well, you have very good friends, Angela. Dann hast du sehr gute Freunde, Angela. God bless your life. Gott segne dein Leben. We are delighted you've come. Wir sind so froh, dass du gekommen bist. And may the Lord guide your steps day by day. Möge der Herr deine Schritte Tag für Tag führen. Right into His kingdom. Und zwar direkt in sein Königreich hinein. Say amen for Angela. Sagt Amen für Angela. Say it again. Sagt's noch einmal. God is good. And all the time. Ah, yes. My lovely sister, you may be seated. Meine liebe Schwester, du darfst dich setzen. Anybody else? You're not Noch a seven Adventist. Noch jemand, der kein Taxantist ist. Where? Da. Half of the congregation are visitors. Also die Hälfte der, 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 der Gemeinde sind Gäste. Good morning. Guten Morgen. How are you? Wie geht's dir? You're fine. Ja. You look fine. Du siehst gut aus. Ja? <laughs> What's your name? Anna. Anna. Anna, ja. Anna. Anna, Anna. 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 That's in the Bible. Das in der Bibel. Anna, where are you from? Woher bist du? Mannheim. 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 Yes. Where is that? That's a bit more north. More north. Yeah. But going towards the Black Sea? Uh, it's north of the Black Sea. Okay. Uh, Black Sea. <laughs> Black or, or, or the Blue Sea. All right. <laughs> Anna, thanks for coming. Anna, danke, dass du gekommen bist. Who invited you? Wer hat dich eingeladen? Your friend? Dein Freund? Dein What's your friend's name? Wie heißt sie? Lena? Lena. Lena. Serena, Serena. Selena. Serena. Serena. Yeah. Like Serena Williams. So wie Serena Williams. All right, Serena. So, Serena. My lovely sister, thank you very much for coming. Danke, meine liebe Schwester, dass du gekommen God bist. God bless you. Gott segne dich. Guide you. Und er möge dich führen. And grant you peace in your heart. Und möge dir Frieden im Herzen geben. Until he comes to take you home. Bis er kommt, um dich nach Hause zu nehmen. Say amen. Sagt Amen. Say amen. Sagt Amen. Say it again. Noch einmal. God is good. Go All the time. How many of you love God? Can Wer I see your hand? Wer von euch liebt Gott? Kann ich meine Hand sehen? Do you mean it? Ma ma meint ihr es wirklich? I like that brother back there. Ich mag diesen Bruder da hinten. Er hebt beide Hände. He raised two hands. All right. Any other guests? Noch weitere Gäste? Okay. Okay. Our subject for this morning. Unser Thema heute Morgen. Surrender without loss. Übergabe ohne Verlust. What did I say? Was habe ich gesagt? Surrender without loss. Übergabe ohne Verlust. I want you to do two favors for us. Ich möchte euch um zwei bitten. bitten. Well, actually three. Eigentlich drei. One. Nummer eins. If you're using a phone, wenn du ein Handy benutzt, make sure it doesn't ring. Mach, stell sicher, dass es nicht klingelt. I prefer you to use a Bible. Ich würde vorschlagen, dass ihr eine Bibel benutzt. Because you're in church. Weil ihr in der Gemeinde seid. And the Bible does not ring. Und die Bibel wird nicht klingeln. Are you following me? Versteht ihr mich? The Bible has no WhatsApp. In der Bibel gibt es kein WhatsApp. It has no Instagram. Die hat auch kein Instagram. There are no temptations when you open the Bible. Da gibt es keine weiteren Versuchungen, wenn du die Bibel But öffnest. If you use a phone. Aber wenn du ein Handy benutzt. And the sermon gets boring. Und die Predigt langweilig wird. You may open your phone. Dann hast du vielleicht an deinem Handy. And go to the internet. 
vielleicht das Internet, was du aufmachst. You cannot do that with the Bible. Das kann man mit der Bibel nicht machen. So wherever possible, use a Bible. Wo immer es möglich ist, benutze eine Bibel. But if you're using a phone, make aber, sure it does not ring. Aber wenn du ein Handy benutzt, stelle sicher, dass es nicht klingelt. Favor number two. Und bitte Nummer zwei. While we're speaking, während wir reden, pray for us. Bete für uns. And say, Lord, und put sagen, your words in those mouth, their mouths. Le sage, Herr, lege deine Worte in ihren Mund. This is based on Jeremiah chapter 1 verse 9. Das ist basierend auf Jeremia 1 Vers 9. Which says, wo es heißt, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. And the Lord said unto me, Und der Herr sprach zu mir, Behold, I have put my words in thy mouth. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. As I live this very moment, Während ich jetzt gerade hier lebe, I want God to put his words in my mouth. Möchte ich, dass Gott seine Worte in meinen Mund legt. So that what we say will be the word of God. So dass was wir sagen, das Wort Gottes sein wird. Favor number three. Und bitte Nummer drei. Think. Denkt. Think. Denk. If more people would think, wenn mehr Menschen denken würden, they would not eat the things they eat. Würden sie nicht essen, was sie essen. If more people would think, wenn mehr Menschen wirklich denken würden, they would not drink the things they drink. Würden sie nicht die Dinge trinken, die sie trinken. If more people would think, wenn mehr Menschen denken würden, they would not date the people they date. Würden sie nicht mit denen Menschen ein Date haben, die sie jetzt äh, ja, treffen. Think, denke. Isaiah 118. In Jesaja. Come now. In Kapitel 1, Vers 18. Let us reason together, saith the Lord. Kommt, lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Let us pray. Lasst uns beten. Our loving Father in heaven. Unser liebender Vater im Himmel. We thank you, dear God, for life. Wir danken dir, lieber Gott, für das Leben. We thank you for freedom of worship in this country. Wir danken dir, dass wir in diesem Land freie Religionsausübung haben. We thank you, the angels brought us safely without accidents. Wir danken dir, dass die Engel uns ohne Unfall sicher hergebracht haben. As we listen to your word, wenn wir jetzt deinem Wort zuhören, cleanse us from sin. Reinige uns von Sünde. Especially me. Besonders mich. Have mercy on me, dear God. Sei mir gnädig, oh Herr. And speak through me. Und sprich durch mich. Speak through my brother Chris. Und sprich auch durch meinen Bruder. Bless all those who are listening, Father. Segne alle, die zuhören. Let the spirit of truth make the word clear to them. Und möge der Geist der Wahrheit das Wort ihnen deutlich machen. Father, if the service is being streamed online. Und Vater, wenn diese Übertragung auch eine Übertragung es gibt. Bless the online audience. Dann segne auch die, die später vielleicht auch das Video sehen werden. I ask you, dear God. Herr, ich segne dich. Herr, ich, pour out a double blessing ich bitte dich, dass du eine doppelte Portion Segen all our visitors. auf all unsere Gäste ausgießt. Father, I've seen a few babies. Herr, ich habe auch ein paar Babys gesehen. A special blessing on the babies. Bitte segne die Babys ganz besonders. Even at their tender little age, dear God. Selbst wenn sie jetzt so jung sind. Put your spirit in them. Segne sie mit deinem Heiligen Geist. Now we commit this service to your glory. Und wir möchten diesen Gottesdienst deiner Ehre übergeben. In Jesus name we pray. Im Namen Amen. Jesu beten wir Amen. This is a youth conference. Dies ist ein Jugendkongress. But there are one or two of us who are not youth. Aber ein oder zwei von uns sind gar keine Jugendlichen. But that is okay. Das ist okay. I'll tell you why. Ich sage euch warum. But let me remind you first of our subject. Ich möchte euch zuerst noch sagen, was unser Thema Surrender ist. Surrender without loss. Übergabe ohne Verlust. The Bible says. Die Bibel sagt. The soul that sinneth, it shall die. Die Seele, die sündigt, soll sterben. To what age group does that apply? Auf welche Altersgruppe bezieht sich das? All age groups. Es bezieht sich auf alle Altersgruppen. The Bible says, die Bibel sagt, For God so loved the world, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, that he gave his only begotten son, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, that whosoever, dass wer auch immer an ihn glaubt, to what age group does whosoever apply? Worauf, auf welche Altersgruppe bezieht sich das? All. Auf alle. There isn't a hell for youth. Es gibt keine, ein Höllenfeuer für die Jugendlichen And one for adults. und ein anderes Höllenfeuer There für die Erwachsenen. A heaven for youth. Es gibt keinen Himmel für die Jugendlichen And one for the adults. und einen anderen Himmel für die Erwachsenen. The carnal nature die fleischliche Natur is specific to every age. ist bei jedem Alter vorhanden. The gospel das Evangelium is for people ist für Menschen, of any age. egal wie alt sie sind. In this modern life 
in diesem modernen Leben we tend to make artificial divisions ähm, tendieren wir dazu, so künstliche Einteilungen vorzunehmen among the youth and the older ones. zwischen Jugendlichen und Älteren. And we forget a prophecy of the Bible. Und wir vergessen die Prophezeiung der Bibel, That when Elijah's come, dass wenn Elia kommen wird, er wird die Herzen des Vaters the Father To the child. wird er die Herzen der Väter zu den Kindern And the child to the father. und die Herzen der Kinder zu den Vätern wenden. Which means in the last days, Was bedeutet, dass in den letzten Tagen young and old will come together. Jung und Alt zusammenkommen werden. Go to Genesis chapter 19. Geht mit mir zu 1. Mose 19. These are some remarks I need to make. Das sind einige Bemerkungen, die ich noch machen muss. Before I get right into surrender without loss. Bevor wir dann mit unserem eigentlichen Thema Übergabe ohne Verlust beginnen werden. Genesis 19, reading from verse 1. 1. Mose 19, ab Vers 1. The Bible says, and there came two angels to Sodom at even. Die Bibel sagte, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. And Lot sat in the gate of Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. And Lot seeing them rose up to meet them and he bowed himself with his face toward the ground. Und als er sich stand stand er auf, sah stand er auf ging ihnen entgegen und verneigte sich das Angesicht zur Erde gewandt. And he said behold now my lords. Und er sprach siehe meine Herren. Turn and I pray you into your servant's house. Kehrt ein in das Haus eures Knechtes. And tarry all night. Und bleibt über Nacht. And wash your feet. Und wascht eure Füße. And ye shall rise up early and go on your ways. So mögt ihr am Morgen früh aufstehen. But they say nay, but we will abide in the streets all night. Und sie aber sprachen nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. And he pressed upon them greatly. Er aber drang sehr in sie. And they turned in unto him. Da kehrten sie bei ihm ein. And entered into his house. Und kamen in sein Haus. And he made them a feast. Und er bereitete ihnen ein Mahl. And did bake unleavened bread, and they did eat. Und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Listen to verse four. Und jetzt hört Vers 4 an. But before they lay down, Aber ehe sie sich hinlegten, the men of the city, umringten die Männer der Stadt. Even the men of Sodom, die Männer von Sodom, compassed the house round. Sie umringten das Haus. What are the next few words? Was sind die nächsten Worte? What are the next few words in Was that verse? Was sind die nächsten Worte in diesem Vers? Both old so and young. Jung und alt. Read verse 5. Schaut Vers 5 an. And they called unto Lot and said unto him, und sie riefen Lot und sprachen zu ihm, Where are the men that came into thee this night? Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring them out unto us. Bring sie heraus zu uns. That we may know them. Damit wir uns über sie hermachen. They came to commit sexual acts on the angels. Sie kamen, um sich sexuell an Engeln zu verhalten. But the Bible is very clear. Aber die Bibel ist sehr deutlich. There were older men. Es waren alte Männer. And boys. Und Jungen. Why am I saying that? Warum sage ich das? Sin has no age limits. Sünde hat keine Altersgrenze. When the woman taken in adultery, wer als die Frau äh, beim Ehebruch ertappt worden ist, was brought to Christ und zu Christus gebracht wurde, and Christ wrote the sins of the the accusers on the ground. Und als Jesus die Sünden der Ankläger auf den Boden schrieb, the Bible says, and they being convicted by their own conscience sagt die Bibel, dass sie überzeugt gewesen sind, äh, von, überführt von ihrem Gewissen, Went out one by one. sie alle hinausgingen, einer nach dem anderen. As the eldest, Mit den Ältesten fing es an, even the last or the least. bis zu den Jüngsten. The old die Alten and the young und die Jungen came to stone that woman. sie alle kamen, um diese Frau I'm zu steinigen. To get across to you. Ich möchte euch deutlich machen, Sin is not an age reality. Sünde ist nicht eine Realität, die auf Altersgruppen beschränkt young ist. And old are sinners. Junge und Alte sind Sünder. And young and old need the grace of God. Und Junge und Alte brauchen die Gnade Gottes. But having said that, Aber das sagt der Himmel. Young and old think differently. Uh, no, who said that? Young and old. No, no, who, who said this? No, I said having said that. Also, als ich das, während ich das gesagt habe. Young and old tend to think differently. Junge und Alte denken unterschiedlich. Before I go any further. Bevor ich weitergehe. Let me pray again. Lass mich noch mal beten. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. As I step into the heart of the message. Während ich jetzt in das eigentliche Thema hineingehe. Possess Chris's mind and mine. Bitte sei mit unserem Denken. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. What is it young people are concerned about? Woran denken junge Menschen? Your future. Die Zukunft. Your education. Deine Bildung. And a good spouse. Und ein guter Ehepartner. Nothing wrong with any of that. 
An diesen Dingen ist nichts verkehrt. Even though the Bible says, Obwohl die Bibel sagt, as it was in the days of Noah, so wie in den Tagen Noahs, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage. Sie haben gegessen, getrunken, sie haben geheiratet und wurden verheiratet. Same thing in the days of Lot. Dasselbe in der Zeit von Lot. And they were lost. Und sie sind alle verloren gewesen. There's nothing wrong. Es gibt nichts verkehrtes daran. You're thinking of your future an die Zukunft zu denken, Thinking of your education, an deine Bildung zu denken and the possibility of a spouse, und an die Möglichkeit, verheiratet zu sein, if it's God's will. wenn es Gottes Wille ist. Let's learn something about God. Lasst uns etwas über Gott lernen. Isaiah 46, reading from verse 9. In Jesaja 46, ab Vers 9. Isaiah is called the Gospel Prophet. Jesaja wird der Evangeliumsprophet genannt. So much about Jesus. Er redet so viel von Jesus. Isaiah 46, reading from verse 9. Jesaja 46, ab Vers 9. Are you there? Habt ihr es gefunden? Remember the days of old. Ich verkündige euch, gedenkt an das Frühere. I am God. Von der Uhrzeit her, dass ich Gott bin. And there's none other. Und keiner sonst. I am God. Ein Gott, and there's no other beside me. dem keiner zu vergleichen ist. Declaring the end from the beginning. Ich verkündige von Anfang an das Ende. And from ancient times the things that are not yet done. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. God says, Gott sagt, I can declare the end from the beginning. Ich kann das Ende schon am Anfang sagen. And no one else can do that. Und niemand anders kann das tun. That's why the verse says, I am God and there's none other. Deswegen sagt er, ich bin Gott, es gibt keinen anderen. I am God, there's none like me. Keiner ist mir zu vergleichen, sagt er. In what sense is there none like me? In welchem Sinn gibt es keinen anderen? I alone can declare the absolute end to the absolute beginning. Er sagt, ich allein kann vom ersten Anfang das absolute Ende schon sagen. There is a God who loves you. Es gibt einen Gott, der dich liebt. He can look down the highway of your life. Er sieht bereits die gesamte Straße deines Lebens. And he sees the hardships. Und er sieht die Schwierigkeiten. The difficulties that you will encounter. Die vielen Probleme, denen du begegnen wirst. He knows the traps you ought to avoid. Er sieht all die Schlingen, denen du ausweichen musst. Because he can see where you and I cannot see. Denn er sieht schon das, was du und ich nicht sehen können. At the earthly level, auf einem irdischen Level, parents can see, können Eltern sehen, what children cannot see, was Kinder noch nicht sehen können. Your parent can see, deine Eltern können sehen, if you continue in this love relationship, wenn du weiter in dieser Liebesbeziehung weitermachst, you will suffer wirst du leiden. You cannot see it. Du kannst es noch nicht sehen. Because you do not have the years of experience of your parents. Denn dir fehlen die Jahre der Erfahrung, die deine Eltern haben. But they see it as clear as day. Aber sie sehen es so klar wie den Tag. Your teacher can see it. Dein Lehrer kann sehen. If you continue with this lazy attitude. Wenn du weiter so faul bist. You will fail. Wirst du scheitern. At an earthly level. Auf einem irdischen Level. Some human beings. Können einige Menschen. Based on experience. Aufgrund ihrer Erfahrung. They can see schon sehen an end to a beginning was eine, ein bestimmter anfang für ein resultat haben in wird. a very restricted sense zumindest in einem beschränkten sinne but god aber gott can see from way back er kann von ganz weit hin until all the way in the future bis ganz in die zukunft sehen now i ask you earlier ich bitte euch what is it that young people are concerned about was haben so junge menschen auf in ihrem kopf and i said your future ich habe gesagt eure Zukunft. And I saw some heads nodding. Und ich habe gesehen, einige haben genickt. There is a God. Es gibt einen Gott. Who can manage your future? Der deine Zukunft managen More kann. More effectively than you can. Viel effektiver als du Because du kannst. he sees the end from the beginning. Denn er sieht schon am Anfang das Ende. At your stage in life. In deinem Lebensstadium, As a young person, als junge Person, you're trying to establish yourself versuchst du dich selbst zu finden. As someone who can think independently. Jemand, der selbst denken kann. And that's necessary. Und das ist notwendig. You're trying to show your parents, du willst deinen Eltern zeigen, I can make decisions, ich kann Entscheidungen fällen, despite the fact that your brain is not yet fully developed. obwohl dein Gehirn vielleicht noch nicht völlig entwickelt ist. There's a reason why insurance for teenage drivers es gibt einen Grund, warum Versicherung für junge Fahrer is so, much higher than for adult drivers. so viel höher ist als für erwachsenere The teenage brain Autofahrer. Is unable Ein jugendliches Gehirn to properly judge risk. ist noch nicht ganz fähig, wirklich Risiko richtig einzuschätzen. That is not a sin. 
Das ist keine Sünde. It is just the process of development. Es ist nur dieser Prozess der Entwicklung. The neuroscientists tell us, die Neurowissenschaftler sagen uns, the brain isn't fully developed. das Gehirn ist nicht vollständig entwickelt. Until somewhere between the middle 20s, maybe 24 to 27. Erst wenn es ungefähr für man 25 bis 27 Jahre ist. And here you are at 17, 18 and 19. Hier seid ihr jetzt 17, 18, 19. With an undeveloped brain. Und habt noch ein unterentwickeltes Gehirn. Trying to make major decisions. Und versucht schon entscheidende große Entscheidungen zu fällen. A boy. Ein Junge At 15, mit 15, who cannot make sound judgments, der noch nicht völlig richtig urteilen kann, is physiological, physiologically capable, ist physiologisch in der Lage, of fathering a child, ein Kind zu zeugen, but can't think. Aber er kann noch nicht denken. Am I talking to myself? Rede ich zu mir selbst? Are you listening? Hört ihr mir zu? Let me say it again. Ich möchte es nochmal sagen. A 15 year old boy ein 15-jähriger Junge can physically father a child, kann körperlich ein Kind zeugen, but has no idea what he just did. aber hat keine Idee, was er gerade getan hat. And I don't mean what he just did physically, I mean sociologically and morally and spiritually. Also ich meine natürlich soziologisch, also gesellschaftlich und moralisch und so weiter. Young men, young women. Liebe junge Männer, junge We Frauen. Need a higher mind wir brauchen ein höheres Denken, to direct us, der, das uns führen kann, to guide us, das uns leiten kann, so that our progress along this path of life, so dass unser Fortschritt auf diesem Lebensweg, as we pursue a future, während wir auf die Zukunft zugehen, we do it under the guidance of someone, dass wir es unter der Führung von jemandem tun, who knows the end from the beginning, der bereits das Ende von Anfang an and kennt, and that person is God, und diese Person ist Gott, that person is Jesus Christ, der diese Person ist Jesus Christus, according to Psalm 90. In Psalm 90, Verse 2, in Vers 2, the Bible says of Jesus Christ, sagt die Bibel von Jesus Christus, even from everlasting to everlasting, thou art God. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. And he's talking about Jesus Christ. Und das redet hier von Jesus Christus. Because he's the one who formed the mountains. Denn er ist derjenige, der die Berge geformt the hat. And the earth. Die Himmel und Erde. Let me repeat what I said. Ich möchte wiederholen, was ich gesagt habe. You are habe. concerned about your future. Du denkst an deine Zukunft. Good. Sehr gut. Now use that mind und benutze dieses Denken and realize und stelle fest, there is a God es gibt einen Gott, who loves you der dich liebt and desires to guide your life und der dein Leben führen möchte, so that your life has a minimum of regret. So dass dein Leben nur ganz wenig äh, Bedauern hat. But as I said earlier, wie ich schon vorher gesagt habe, sometimes the youth manchmal sind die Jugendlichen tend to have a kind of a Arrogance. Etwas arrogant. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. Don't tell me. Sag's mir bloß nicht. Listen to what Ecclesiastes says to that kind of young man. Hör zu, was Prediger zu solchen jungen Menschen Go sagt. Go Ecclesiastes 11. Schaut mit mir in Prediger 11. And we read from verse 9. Und wir lesen ab Vers 9. Our subject surrender without loss. Unser Thema ist Übergabe ohne Verlust. Do you have Ecclesiastes 11? Habt ihr Prediger 11 gefunden? Reading from verse 9. Ab Vers 9. Remember, we're listening to the words. Erinnert euch, wir hören den Worten zu, the wisest man who ever lived, die der weiseste Mann, der jemals gelebt hat, gesprochen and he hat. Is writing und er schreibt towards the end of his life. am Ende seines Lebens. He now has the benefit of hindsight. Er hat jetzt den Vorteil, zurückschauen he zu können. Looks back over his life. Er schaut auf sein Leben zurück. He looks at the youth in er, his day. er schaut auf die Jugendlichen in seiner Zeit. Do you have, uh, Ecclesiastes 11, 9? Habt ihr Prediger 11, Vers 9 gefunden? Rejoice, O young man, in thy youth. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann. And let thine heart cheer thee in the days of thy youth. Und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. And walk in the ways of thine heart. Wandle in den Wegen deines Herzens. And in the sight of thine eyes. Und nach dem, was deine Augen sehen. What is Solomon saying? Was sagt Salomo? Solomon is being sarcastic. Salomo ist sarcastisch. Is you are sarcastic? He isn't. He is. Ah, er ist sarcastisch. Mm. Hmm. He is saying. Er sagt. You are determined to do whatever you want to do. Du entscheidest, was immer du tun willst. Go ahead. Mach doch. Here's how the verse ends. Hier, wie, hier endet der Vers. But know thou, doch solltest du dabei wissen, that for all these things, dass dir Gott über alles, God shall bring thee into judgment. Ein Urteil sprechen wird. I say again, Solomon is being sarcastic. Ich sage, Salomo ist sarkastisch. You want to defy your parents? Go ahead. Du möchtest deinen Eltern widerstehen? Mach doch. You want to skip school every other day? Go ahead. Du möchtest ständig die Schule schwänzen? Mach's doch. You want to fight the police? Go ahead. Du möchtest gegen die Polizei kämpfen? Mach's doch. You want to fight every symbol of authority? Go ahead, du says Solomon. Du möchtest gegen jede Autorität ankämpfen? Mach's doch. But one day, aber eines Tages, you have to answer to God. Musst du vor Gott dich verantworten. Then we come to chapter 12. Dann kommen wir zu Kapitel 12. Verse 1. Vers 1. Remember now thy creator. Und gedenke an deinen Schöpfer. In the day 
days of thy youth. In den Tagen deiner Jugend. Because if you do that, denn wenn du das tust, you won't follow the ways of your own heart in verse 9. Wirst du nicht mehr den Wegen deines eigenen Herzens folgen. Or the ways of your own eyes in verse 9. Oder den Wegen deines eigenen Augen. You will be led by the principles of God. Du wirst dann von den Prinzipien Gottes geleitet werden. You are concerned about your future. Du machst dir Gedanken um deine Zukunft. And you should. Und das solltest du tun. What am I saying to you? Was versuche ich euch zu sagen? Surrender your future to God. Übergebe deine Zukunft Gott. And you will suffer no loss. Und du wirst keinen Verlust erleiden. Surrender your future to God. Übergebe deine Zukunft and Gott. And you will suffer. Und No loss. Wirst keinen Verlust erleiden. What else are we concerned about? Worum drehen sich unsere Gedanken noch? We're concerned about education. Wir wollen Bildung haben. And that's fine. Das ist so toll. Ellen White writes in a very real sense. Äh, Ellen White sagt in einem sehr realen Sinne. The science of education and the science of salvation are one. Sind die Wissenschaft der Bildung und die Wissenschaft der Erlösung eins. So you are in university. Wenn du in der Universität bist. Studying. Und du studierst. Math. Mathematik, Physiology, uh, Physiologie, Mechanics, Ma Mechanik, Astrophysics, Astrophysik, Theology, Theologie. You're studying hard. Du studierst, uh, streng dich an. Here's what the Bible has to say to you. Die Bibel sagt dir Folgendes. Proverbs 1, verse 7. In Sprüche 1, Vers 7. The wisest man again. Wieder der weiseste Mann, der gelebt hat. Our subject, surrender without loss. Unser Thema, Übergabe ohne Verlust. I don't see a clock. Ich sehe keine Uhr. And I have Michigan time. Und meine Zeit ist auf Michigan. Zeit. Uh, what time is it? Wie spät ist es? 12. 12. Then we'll show you a photo. Oh, all right. Thank you, sister. God bless you. Ah, danke schön. What book did I say? Welches Buch habe ich gesagt? Proverbs. What chapter? Sprüche. Welches Kapitel? What verse? Welcher Vers? Seven. What does Vers it say? Was steht the dort? fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. Is the beginning of what? Ist der Anfang von was? Beginning of what? Be der Anfang von? Knowledge. Erkenntnis. Wisdom. Weisheit. Go to Proverbs 9:10. In Sprüche 9, Vers 10. Proverbs 9, 10. Sprüche 9, Vers 10. The fear of the Lord die Furcht des Herrn is the beginning of what? ist der Anfang von was? Yes, so we have the fear of the Lord. Wir haben also die Furcht des Herrn is the beginning of knowledge ist der Beginn, Anfang der is the beginning of wisdom. Erkenntnis und der Weisheit. What does the beginning of knowledge mean? Was bedeutet der Anfang der Erkenntnis? There is an ambition I have. Es gibt so eine Ambition, die ich habe. I don't know if God will allow me to do it. Ich weiß nicht, ob Gott es mir erlauben wird. Here's what I'd love to do. Ich hier ist was ich gerne tun würde. I would love to follow a river. Ich würde gerne einem Fluss folgen. Right to where it exactly begins. Und zwar genau dorthin, wo er gerade entspringt. Now we have a river in the United States called the Mississippi. Wir haben einen Fluss in den USA, der Mississippi. I believe it's our largest river. Ich glaube, es ist unser größter Fluss. Flows for hundreds and hundreds of miles. Der fließt viele hunderte Meilen. I believe it begins in either Minnesota or one of those states. Ich glaube, er, fängt, er beginnt irgendwo in Minnesota oder so. I am told it begins as a drip, a drip of water from a rock. Mir ist gesagt worden, er beginnt, er springt dadurch, dass einfach auch von einem Felsen Wasser tropft. Now, when you're sailing in the Gulf of uh, around Texas, New Orleans area, also wenn man in der Nähe von Texas, New Orleans where segelt, the, where the Mississippi River enters, uh, empties itself, wo der Mississippi sich dann ergießt in den Golf, tremendous amount of water. Gibt es unglaublich viel Wasser. Where does that come from? Woher kommt das Wasser? I would like to see the source. Ich würde gerne die Quelle sehen. Having said that, das gesagt, think, denk mal nach. The fear of the Lord. Der, die Furcht des Herrn is the beginning of knowledge. Ist der Anfang der Erkenntnis. Where does knowledge come from? Wo kommt die Erkenntnis her? It comes from God. Sie kommt von Gott. The book Education page 14 paragraph 2. Im Buch Erziehung Seite 14 Paragraph 2. Education page 14 paragraph 2. In Seite 2 Paragraph 2. 14 Seite 2. Seite 14 Paragraph 2. In a knowledge of God. In der Erkenntnis Gottes. All true knowledge and real development have their source. Haben alle wahre Entwicklung und alle wahre Erkenntnis ihre Quelle. Wherever we turn, wo immer wir uns hinwenden, in the physical, the mental or the spiritual realm, in der körperlichen, mentalen und auch der geistlichen Welt, in whatever we behold, in was immer wir auch uns anschauen, apart from the blight of sin, abgesehen von dem von der Sünde. This knowledge is revealed. Ist diese Sünde, ist dieses Erkenntnis offenbart? Whatever line of investigation we pursue, was immer wir auch untersuchen, with a sincere purpose to arrive at truth, wenn wir ein aufrichtiges Verlangen danach haben, Wahrheit zu erkennen. Now, don't look at the children. Listen to us. Schaut nicht auf die Kinder. Hört uns zu. 
Who is the legal owner of these two lovely children? Wem gehören diese beiden wunderbaren Kinder legalerweise? All right. Okay. Whatever line of investigation we pursue. Welche Untersuchung wir auch immer verfolgen. Listen again. Hört genau zu. Whatever line of investigation we pursue. Was immer wir auch untersuchen und erforschen. Name some lines of investigation. Ähm, nennt mir ein paar Erforschungsgebiete, die man so verfolgen kann. History. Zum Beispiel Geschichte. Biology. Biologie. Physics. Physik. Chemistry. Chemie. Statistics. Statistik. Mathematics. Mathematik. French. Französisch. German. Deutsch. Astrophysics. Astrophysik. Biology. Biologie. Uh, anatomy. Anatomie. Church history, art history. Also Kirchengeschichte und whatever line of investigation. Was immer wir studieren. We pursue. Was immer wir dort with erforschen. With a sincere purpose to arrive at truth. Wenn wir aufrichtig Wahrheit verstehen wollen. Now listen carefully. Jetzt hört genau zu. We are brought in touch. Werden wir in Verbindung gebracht. With the unseen mighty intelligence. Mit den unsichtbaren mächtigen Intelligenz. That is working in and through all. Die in und durch alles wirkt. The mind of man. Der Denken des Menschen. Is brought in communion with the mind of God ist in Verbindung gebracht worden finite with the infinite. mit dem Denken Gottes, das Unendliche mit dem Endlichen. The effect of such communion der, das Resultat solch einer Gemeinschaft on body, mind and soul is beyond estimate. auf den Körper, das Denken und die Seele kann nicht äh, unterschätzt werden. What is the author saying? Was sagt uns Ellen White? All branches of legitimate knowledge alle Zweige legitimen Wissens Can we trace back to God? können zurückverfolgt werden. Why do I say legitimate knowledge? Warum habe ich von legitimem Because Wissen gesagt? Something called sin. Es gibt nämlich manches, das heißt Sünde. And the knowledge of sin cannot be traced back to God. Und die, und die Kenntnis von Sünde kann nicht auf Gott zurückverfolgt werden. So all branches of legitimate knowledge. Also all das, was man legitimerweise wissen kann, can be traced to God. Kann zurückverfolgt werden auf Gott. Which now should change your motivation for learning. Das sollte deine Motivation zum Studieren verändern. You sit in the classroom. Ihr sitzt in der Klasse. And you study cellular respiration. Und du studierst die Atmung der Zelle. And you ask yourself, Und du fragst dich, where is the fingerprint of God? Wo ist hier der Fingerabdruck Gottes? You study geography. Du studierst vielleicht Geografie. You study astronomy. Du studierst Astronomie. And you ask yourself, Und du fragst dich, where is the fingerprint of God? Wo ist der Fingerabdruck Gottes? Because you're studying with the awareness. Denn du studierst ja mit dem Bewusstsein, the fear of the Lord dass die Furcht des Herrn is the beginning of knowledge. der Anfang der Erkenntnis ist. You're concerned about your education. Du machst dir Gedanken um deine Bildung. And that's fine. Das ist gut. But understand Aber verstehe, that whatever subject you're studying, dass was immer du studierst, the source of that knowledge is your savior. immer die Quelle hat, dass es eigentlich von deinem Erlöser herkommt. Listen to these words. Hört euch diese Worte an. Christ Object Lessons. Ähm, Christi Gleichnisse. Page 125, Paragraph 3. In Seite 125, Paragraph 3. Let me give it to you again, in case you're writing it down. Also falls ihr es niederschreiben wollt. Christ Object Lessons. Ähm, Bilder vom Reiche Gottes. Page 125. Seite 125, Paragraph 3. Und Seite 3, äh, Paragraph 3. Listen carefully. Hört genau zu. If the follower of Christ wenn die Nachfolger Christi will believe his word seinem Wort glauben werden and practice it und es praktizieren or obey also gehorchen There is no science. Gibt es keine Wissenschaft in the natural world. In der natürlichen Welt. He will not be able to grasp, die er nicht verstehen kann and appreciate. und wertschätzen kann. Let me put that in German English. Ich möchte das mal auf in heutiges Deutsch Englisch übertragen. What is Ellen White saying? Was will Ellen White sagen? Obedience to the word of God. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Increases your capacity. Verstärkt deine Fähigkeit to understand the sciences. Die Wissenschaften überhaupt zu verstehen. Are you doing badly in physics? Bist du schlecht in Physik? Study the Bible. Studiere die Bibel. And obey. Und gehorche. Ja. Will somebody say Amen? Jemand sollte Amen sagen. Are you falling behind in anatomy? Bist du in Anatomie hinterher? Study the Word. Studiere das Wort. Obey. It. Gehorche ihm. And anatomy. Und Anatomie. Will come easier to you. Wird dir einfacher fallen. Child guidance. Im, wie führe ich mein Kind? Page 45. In Seite 45. Paragraph 3. Paragraph 3. 
the whole natural world die gesamte natürliche welt is designed to be an interpreter of the things of god wurde gemacht um die dinge gottes auszulegen what is the natural world was ist die natürliche welt the plants die pflanzen the insects die insekten human beings menschen the natural world die we're na told die natürliche welt the whole natural world die gesamte natürliche is welt designed wurde geschaffen meaning it was deliberately arranged sie wurde also ganz bewusst so gemacht to tell us about the things of god um uns von den dingen gottes zu erzählen in the same book child Im, guidance im selben buch wie führe ich mein kind page 46 seite 46 paragraph 3 in paragraph 3 she writes these words sagt sie diese worte in the natural world in der natürlichen welt god has placed in the hands of the children of men hat gott in die hände der kinder der menschen the key to unlock the treasure house of his word den schlüssel gegeben um sein wort zu öffnen the unseen is illustrated by the seen das unsichtbare wird durch das sichtbare illustriert divine wisdom göttliche weisheit eternal truth ewige Weisheit, Infinite grace unendliche Gnade understood werden verstanden by the things which God has made. durch die Dinge, die Gott gemacht hat. You're pursuing an education. Du verfolgst einen Bildungsgrad. Amen, to that. Amen dazu. But do it with the consciousness Aber tu es mit dem Bewusstsein, that the subject I am studying dass das Thema, das Fach, das ich studiere, originated from God. von Gott kommt. And you can make no wiser decision und du kannst keine weisere Entscheidung than to commit your education to God. Als deine Bildung, deine Erziehung in die Hände Gottes zu geben. If you're studying physics, wenn du Physik studierst, and you have a problem with the source material, und du hast Probleme mit dem Quellenmaterial, you go to physics teacher. Dann gehst du zum äh, Physiklehrer. You don't go to the English teacher. Du gehst ja nicht zum Englischlehrer, oder? If you're having problem with statistics, wenn du Probleme mit Statistik hast, you go to the statistics professor. Dann gehst du zum Professor für Statistik. God is the professor of knowledge. Gott ist der Professor für Erkenntnis. Whatever you're having difficulty with, wo immer du auch Probleme mit hast, as a Christian, als Christ, you go to God. Gehst du zu Gott. What have I said so far? Was habe ich bisher gesagt? I am concerned about my future. Ich habe mir, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Young people are. Junge Menschen machen das. Das ist ganz okay. But there is a God, Aber es gibt einen Gott, who knows the end from the beginning. der das Ende von Anfang an kennt. Pursue your future in cooperation with God. Verfolge deine Zukunft in Kooperation mit Gott. Surrender your future to him, übergebe deine Zukunft ihm and you'll suffer no loss. und du wirst keinen Verlust erleiden. What else are you concerned about? Worüber machst du sonst Gedanken? Your education. Deine Bildung. Your education surrender it to God. Übergib sie diese Bildung Gott. Because regardless of the degree you acquire. Denn egal was für einen ja, God. God is the source of that knowledge. Egal welchen welches welchen uh, welchen Abschluss du verfolgst. Surrender your education to him. Ist Gott die Quelle der, der des Wissens. Study to get to know him. Übergib deinen Willen ihm und studiere ihn zu kennen. You didn't hear what I said. Ihr habt nicht gehört, was ich gesagt habe. Let me say differently. Ich möchte es nochmal anders sagen. Let me pray. Lass mich beten. Father, continue to speak through Chris and me, please. Vater, sprich du weiterhin durch uns. And help your people to understand. Und hilf deinem Volk zu verstehen. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Psalm 19 verse 1. Psalm 19 Vers 1. There's no need to turn to it, you know it. Ihr kennt ihn. The heavens declare the glory of God. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. When you study anatomy, wenn du Anatomie, not anatomy, astronomy, wenn du Astronomie studierst, look for the glory of God. Dann schau nach der Herrlichkeit Gottes. Let me say, say differently. Ich möchte es anders sagen. The study of anatomy can be a spiritual work. Das Studium der Anatomie kann eine geistliche Sache sein. Thank you for that one amen. Danke für dieses eine Amen. The study of anatomy das Studium von Anatomie should be a spiritual work. sollte eine geistliche Angelegenheit sein. Because the heavens declare the glory of God. Denn die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Let's look at the earth. Lass uns die Erde anschauen. Isaiah chapter 6, verse 3. In Jesaja, chapter 6, äh, Kapitel 6, verse 3. Vers 3. That verse says, da sagt es, the whole earth is full of the glory of God. Da heißt es, dass die ganze Erde voll der Herrlichkeit Gottes ist. You have the black forest. Ihr habt den äh, Schwarzwald. Every time you see a tree, Jedes Mal, wenn du einen Baum siehst, see God. dann siehst du Gott. Not because God lives in a tree. Nicht weil Gott im Baum lebt. But no tree can live apart from God. Aber kein Baum kann leben ohne Gott. Because all forms of life Denn alle with God. Formen des Lebens kommen ja von Gott. 
If God is the originator of life, wenn Gott der Urheber des Lebens ist, every subject connected to life ist jedes Thema, das mit dem Leben goes back to God. Geht zurück zu Gott. Whether it's biology, egal ob Biologie, biochemistry, oder Biochemie, molecular biology, oder molekulare Biologie, pathology, pathology, Pathologie, anatomy, Anatomie, you name it, bio, any form of knowledge connected with life. Egal was es ist, jede Form der Erkenntnis, die mit dem Leben zusammenhängt, sie geht zurück zu Gott. Because he's the life. Denn er ist das Leben. You're concerned about your education. Du machst dir Gedanken um deine Bildung. Surrender to God. Übergib sie Gott. And you will succeed not only in this life. Und du wirst nicht nur in diesem Leben Erfolg haben. But your education will take you into the life to come. Aber deine Bildung wird dich in das zukünftige Leben bringen. You're concerned about your future. Du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Surrender to God. Übergib Gott. You'll suffer no loss. Und du wirst keinen Verlust erleiden. Because God knows the end from the beginning. Denn er kennt das Ende von Anfang an. You're concerned about your education. Du machst dir Gedanken um deine Bildung. Surrender to God. Übergib sie Gott. Make your education a search for God. Mach aus deiner Bildung eine Suche nach Gott. Surrender it to His glory. Und übergib sie zu seiner Ehre. And you will suffer no loss. Und du wirst keinen Verlust erleiden. What else did we say we're concerned about? Was äh, machen wir uns noch so Gedanken? A spouse. Ein Ehepartner. Please get God involved. Bitte lasst Gott mitreden. <lacht> Let me say it again. Ich möchte es nochmal sagen. Please get God involved. Bitte lasst Gott mitreden. Let's go to 1 Samuel 16. Lasst uns zu 1. Samuel 16 gehen. 1. Samuel 16. 1. Samuel 16. Remember God sent Samuel to anoint a king to replace Saul. Ihr erinnert euch, dass Gott den Samuel ähm, sendet, um einen neuen König zu salben, um Saul zu ersetzen. When Samuel saw the first boy, Eliab, als Samuel den ersten jungen Eliab sah, Samuel said, the Lord's anointed is before him. Da hat Samuel gesagt, das ist der Gesalbte des Herrn. And God told Samuel, und Gott hat Samuel gesagt, do not look at his face. Schau nicht auf sein Aussehen. Don't look at his height. Schau nicht auf seinen hohen Wuchs. What is God saying? Was sagt Gott? But God explains. Aber Gott erklärt das. God said, man looketh on the outward appearance. Denn er sagt, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Manicured fingernails und äh, angemalte Fingernägel are not an expression of character. Sind nicht ein Ausdruck von Charakter. Expensive shoes und teure Schuhe is no proof. Ist kein Beweis. The person is walking in the path of righteousness. Dass, dass diese Person auf dem Weg der Gerechtigkeit wandelt. You need someone. Du brauchst jemanden, who ignores the shoes, der die Schuhe ignoriert and can look into the heart of the und in das Herz der Person hineinschauen kann. There's a saying I have. Es gibt einen Spruch, den ich habe. It goes like this. Er geht ungefähr so. Marriage reveals die Ehe offenbart, what courtship conceals. was die Freundschaftszeit zuvor, die Verliebtheit verborgen hat. Is that all those words to say that? Yeah. Okay, all right. Okay. Well, let me say it again. Sorry, Brother Chris. Marriage reveals Ehe offenbart what courtship conceals. Was die Verliebtheit verborgen hat. You see, many years ago I worked for a medical school. Vor vielen Jahren habe ich für eine medizinische Schule gearbeitet. As an academic advisor. Als ein akademischer Berater. And once a year, einmal im Jahr, applicants would come from all over the country kamen so Anmeldungen aus dem ganzen Land. Because that medical school is one of the best in the United States. Denn diese medizinische Schule ist eine der besten in den USA. University of Michigan Medical School. Das ist äh, die medizinische Abteilung der Universität von Michigan. And the applicants would come dressed in business suits. Und die, ähm, die sich beworben haben, die Bewerber kamen in in, äh, in Business Kleidung. Not in, the ladies didn't come in short dresses. Die Frauen kamen nicht in kurzen Röcken, Because they want to make the right impression. weil sie wollten den richtigen Eindruck machen. So, the knees covered. so waren die Knie bedeckt. This part of the, the anatomy covered. Ah, auch hier der, dieser Teil der Anatomie bedeckt. The men didn't come with a hat turned around. Die Männer kamen nicht mit einer Mütze, die umgedreht war. And the pants over here. Und die, uh, die, die Jeans irgendwo hier unten. They didn't come in green suits. Sie kamen nicht in grünen Anzügen. And yellow shirts. Und gelben uh, T-Shirts. And pink socks. Und uh, pinken Socken. They came in black suits. Sie kamen in schwarzen Blue Anzügen. Suits. Und blauen Anzügen. Gray suits. Und grauen Anzügen. That's how they came. So kamen sie. To be interviewed. Um uh, ein Interview zu haben. After they were admitted. Als sie dann uh, angenommen wurden. And you saw them attending class. Und man sie gesehen hat, wie sie im Unterricht saßen. So wait a minute. Hat man gesagt, hey, Moment mal. Is this the guy who was in the suit? War das derjenige, der im Anzug war? And when they have a difference with the professor. Und wenn sie einen Unterschied mit dem Professor haben. Oh, the words that can come out of their mouth. Und die Worte, die sie dann sagen können, dem Professor. But you never saw that. Aber das hat man nicht gesehen. At the point of interview. Als sie sich beworben haben. 
When people interview for jobs, wenn Menschen sich um einen Job bewerben, they come dressed. kommen sie gut angezogen. They want to make the right external impression. Möchten sie äußerlich den richtigen Eindruck erwecken. The same thing happens in dating. Dasselbe passiert, wenn man mit jemandem ein Date hat. I can't tell you how many people I've met. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Menschen ich getroffen habe. Who were shocked after they got married. Die geschockiert waren, nachdem sie geheiratet waren. Could not believe this was the person I dated. Die konnten nicht glauben, dass das die Person war, mit der sie ausgegangen waren. Das ist ein anderer Mann. This must be his twin brother. Das muss It sein. cannot be the same man. Zwillingsbruder sein. Das kann nicht derselbe sein. Woman. Oder derselbe Frau. You need someone. Man braucht jemanden, who can look into the heart. Der in das Herz hineinschauen kann. Go to Revelation chapter two. Schaut mit mir in Offenbarung 2. subject surrender without loss. Unser Thema ist Übergabe ohne Verlust. Revelation chapter two. In Offenbarung 2. This is the message to the church in uh, Thyatira. Das ist an die Gemeinde Thyatira geschrieben. You have Revelation 2. Habt ihr Offenbarung 2? We read verse 23. Wir lesen Vers 23. And I will kill her children with death. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. And the churches shall know that I am he which searches the reins and the hearts. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. God says I search. Gott sagt, ich erforsche. I examine. Ich examiniere. The inner part. Das Innere. John chapter 2. In Johannes 2, Verse 25. in Vers 25, Speaking of Jesus Christ. da redet es von Jesus Christus. And all of you in dating situations, please mark this verse. Und wenn ihr jetzt gerade mit jemandem im Dates habt, dann bemerkt diesen Vers. It may save you a lifetime of suffering. Und das kann dir ein Leben voller Leiden ersparen. And needed not that any should testify of man. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. For he knew, denn er wusste, what was in man. Selbst was im Menschen war. The Bible says Jesus knows what's in the heart of that man you're dating. Die Bibel sagt Jesus weiß, was in dem Herzen desjenigen ist, mit, that dem, woman you're dating. mit dem du gerade ausgehst. You don't. Du weißt es nicht. Now you're smart. Ah, ihr seid vielleicht klug. You're just about to finish your PhD. Du machst vielleicht gerade ein PhD. You can't read this. Aber du kannst trotzdem nicht das Herz lesen. You need God. Du brauchst Gott. Surrender that relationship to God. Übergib diese Beziehung Gott. The one who sees the end from the beginning. Demjenigen, der von Anfang an das Ende sieht. He knew Jeremiah in the womb. Er kannte Jeremia schon im Bauch seiner Mutter. Surely he knows your boyfriend who's 21. Was, mit Sicherheit kennt auch deinen Freund, wenn er 21 Jahre alt ist. Or your Jahre girlfriend ist. who's 19. Oder deine Freundin, wenn sie 19 Surrender ist. Surrender your romantic life to God. Übergebe dein romantisches Leben an Gott. And you will suffer no loss. Und du wirst keinen Verlust erleiden. The only thing you will lose is heartaches. Das Einzige, was du verlierst, sind Kopfschmerzen. And regret. Und bedauern. Our subject, surrender without loss. Unser Thema Übergabe ohne Verlust. I was a, talking to my friend and his lovely wife last night. Also wir haben gemeinsam gesprochen. This young lady Diese junge Frau wrote me. hat mir geschrieben. She said, Pastor, I have a boyfriend. Liebe, äh, lieber Pastor, ich habe eine, ich habe einen Freund. I said, Is he in the church? Ich habe gefragt, ist er in der Gemeinde? Yes. Ja. I said, describe him to me. Und dann habe ich äh, sie gesagt, bitte beschreib ihn mal. So she gave me a description. Sie hat mir eine Beschreibung gegeben. Of the relationship. Uh, von der Beziehung. I said, cut it off. Ich habe gesagt, äh, trenn dich von ihm. I mean, cut it off. Ich meine, trenn dich von she ihm. Sie hat mir geschrieben. But he's nice. Aber er ist so nett. I said, cut it off. Ich habe gesagt, trenn dich von ihm. Break it off. Trenn dich. But she wouldn't listen. Aber sie wollte nicht hören. Few weeks later she wrote me. Einige Wochen später hat sie mir geschrieben. She said you were right. Sie hat gesagt, oh, du hattest recht. I had blinded myself to a lot of signs. Ich habe mich selbst blind gemacht für viele Zeichen. That he was not right. Dass er nicht richtig war. Another young lady wrote me. Eine andere junge Frau sprach mir. My husband, I don't understand. This is the same man I married. Schrieb, schrieb mir, ich verstehe meinen Ehemann nicht. Das ist nicht derselbe. Uh, the same man I dated. Das ist nicht derselbe Mann, mit dem ich And ausgegangen bin. And she listed the problem. Und sie hat die Probleme aufgezählt. And I said, didn't you see this while you were dating? Und ich habe sie gefragt, hast du das nicht gesehen, als ihr noch ausgegangen seid? No. Nein. Because you cannot see this. Weil du hier ins Herz nicht schauen kannst. You may go to psychologist. Man kann zu Psychologen gehen. Or some sort of profiler from the FBI. <laughs> Oder auch von äh, Leuten vom FBI, die so Profiles give you some idea of that man. damit sie so eine Idee bekommen von diesem Mann. But his moral genes can only be properly identified by God. Aber seine morale Genetik kann nur Gott richtig identifizieren. And so she is crying and weeping and wailing and gnashing her teeth. Also hat sie geweint und geheult und lamentiert, ihre Zähne geknirscht. There had to be some emergency intervention. Man musste ganz dringend eingreifen. And there seems to be some improvement. Und jetzt scheint es etwas Verbesserung zu geben. Another young lady wrote me. Eine andere junge Frau. I'm seeing this man. Schrieb mir, ich treffe mich mit diesem jungen Mann. Is he in the church? Ist er in der Gemeinde? No. Nein. Break it off. Trenn dich. 
But he's nice. Aber er ist nett. I don't care. Er interessiert mich nicht. Break it off. Trenn dich. He's nice. Aber er ist nett. I can't waste my time telling you break it off. Ich, I said break it off. Ich, ich kann meine Zeit nicht damit verschwenden, dir zu sagen, dich zu trennen. Trenn dich. She didn't. Sie hat's nicht gemacht. Few weeks later. Einige Wochen später. I'm pregnant. Ich bin schwanger. Okay. Ich sagte okay. She went on. Sie hat weiter Few weeks later. Einige Wochen später. We're getting married. Wir werden heiraten. I said ich don't ich add one mistake to another. Ich habe gesagt, füge einem Fehler nicht noch einen weiteren hinzu. To fix the problem. Um ein Problem zu lösen. Don't marry that man. Heirate diesen Mann nicht. Make sure he does his duty. Stell sicher, dass er seine Pflicht erfüllt. As a biological contributor. Als der biologische Beteiligte. But don't marry him. Aber heirate ihn nicht. Ah, he's nice. Ah, er ist nett. She married him. Sie hat ihn geheiratet. I got a note a few days ago. Ich habe vor einigen Tagen erfahren. She left him. Sie hat ihn verlassen. Described him as a monster. Hat ihn als Monster beschrieben. But he was a monster before she married him. Aber er war schon ein Monster, bevor sie ihn geheiratet hat. Marriage doesn't make anyone a monster. Heir Hochzeit macht niemand zu einem Monster. Marriage removes the mask. Die Hochzeit vernimmt nur die Maske weg. And reveals the monster who existed in dating. Und offenbart das Monster, das schon bei den Dates da war. What am I saying to you? Was möchte ich euch sagen? It's not my intention to depress you. You look depressed. Also, ich möchte euch nicht deprimiert machen. Ihr schaut so deprimiert It aus. It is to open your eyes. Ich möchte euch die Augen öffnen. Surrender without loss. Übergib, ohne dass du Verluste leidest. Submit that relationship to God. Übergib diese Beziehung Gott. Let God choose for you. Lass Gott für dich wählen. The way he chose for Abraham. Und zwar so, wie er für Abraham The gewählt hat. For Isaac. Wie er für Isaac gewählt hat. The way he chose for Joseph. Wie er für Joseph gewählt hat. The earthly father of Jesus. Ähm, dem irdischen Vater von Jesus. What are your concerns? Was sind deine Bedenken? My future. Also du denkst an die Zukunft. Surrender your future to a God who knows the end from the beginning. Übergib deine Zukunft einem Gott, der das Ende von Anfang an kennt. What are our concerns? Was sind unsere Bedenken? My education. Wir denken an unsere Surrender Bildung. Surrender your education to God. Übergib deine Bildung Gott. Who is the source of all knowledge? Der die Quelle aller Erkenntnis ist. Sin. Außer Sünde. Let him guide your education. Lass ihn deine Ausbildung führen. And he will guide you along that educational path. Und er wird dich auf diesem Weg der Ausbildung führen. Into a closer relationship with him. Führe eine enge Beziehung zu ihm. What are you concerned about? Worüber machst du dir Gedanken? A spouse. Ein Ehepartner. Everybody wants a spouse. Jeder möchte einen Ehepartner. One of the greatest forces on the face of the earth. Eine der größten Triebkräfte auf der Erde. I want a spouse. Ich möchte einen Ehepartner. Remember the daughters of Lot. Erinnert euch an die Töchter von Lot. They wanted children so badly. Sie wollten so unbedingt Kinder haben. They did not care how they got the children. Sie haben sich keine Gedanken gemacht. Hauptsache, sie kriegen Kinder. So they slept with their father. Sie haben mit ihrem Vater geschlafen. This urge for wed for wedlock. Dieser Drang, verheiratet zu sein. Which is fine. Das ist ja an sich. Let schlimm. God direct it. Lass Gottes führen. And so I say to you this morning. So möchte ich heute Morgen sagen. If it is still morning. Wenn es immer noch morgen ist. Surrender your future to God. Übergib deine Zukunft Gott. He knows the end from the beginning. Er kennt das Ende von Anfang an. He does not make mistakes. Er macht keine Fehler. Surrender your education to God. Übergib deine Bildung Gott. He knows everything. Er weiß alles. And he has placed in knowledge. Und er hat in die Erkenntnis indications of his presence. Hinweis auf seine Gegenwart gebracht and his character. und seines Charakters and his love. und seiner Liebe. Surrender your education to God. Übergib deine Ausbildung Gott. You're concerned about having a family. Du möchtest gerne eine Familie haben. Surrender your romantic life to God. Übergib dein romantisches Leben Gott. Let God direct you. Lass Gott dich führen. See guidance from His Word. Und äh, gib, nimm Ratschläge von seinem Wort an. Read messages to young people. Und lies den Ruf an die Jugend. Read letters to young lovers. Und lies die Briefe an junge Liebende. Listen to your godly parents. Höre auf deine gottesfürchtigen Eltern. Even if they're not godly. Selbst wenn sie nicht gottesfürchtig sind. Still your parents. Sind sie immer noch deine Eltern. And they know you. Und sie kennen dich. And they care about you. Und sie sorgen sich um dich. Surrender without loss. Übergib und du wirst keinen Verlust erleiden. I want you to make a decision right now. Ich möchte, dass ihr heute eine Entscheidung fällt jetzt. Decisions are powerful things. Entscheidungen sind machtvolle Dinge. A decision is a choice. Aber Entscheidungen sind ja, Entscheidungen. God told the Israelites Gott hat den Israeliten gesagt, I call heaven and earth ich rufe Himmel und Erde to record this day against you, als Zeugen gegen euch auf, that I have said before you, dass ich vor euch life and death, Leben und Tod gesetzt habe, blessing and cursing, den Segen und den Fluch. Therefore choose life. Deswegen wählt das Leben. God as a father Gott als Vater advises us, macht uns den Ratschlag. Choose life. Wähle das Leben, that both thou and thy seed may live. dass sowohl du und deine Nachkommen leben mögen. 
You're concerned about your future. Du machst dir Gedanken über deine Zukunft. How many of you will surrender your future to the God who knows the end from the beginning? Wer von euch möchte seine Zukunft dem Gott übergeben, der das Ende schon kennt? Ah, God bless you. I mean God, it, God bless you. Segne euch. Hands down. Hände runter. You're concerned about your education. Du machst dir Gedanken um deine Bildung. How many will surrender it to the source of all knowledge, Wie Jesus Christ? Wie viele Can wollen sie der Quelle aller Erkenntnis übergeben, Jesus Christus? Mm -hmm. Mm -hmm. God bless you. Hands God, down. One more. Eine noch. You'd like to have a wife. Du möchtest gerne eine Frau haben. Jesus has a wife. Jesus hat eine Frau. Called the church. Die Gemeinde. You like to have a husband. Du möchtest einen Ehepartner haben. The church has a husband. Die, die Gemeinde hat einen Ehepartner. That's Jesus. Das ist Jesus. God invented marriage. Gott hat die Ehe erfunden. Nothing wrong with that. Nichts ist daran Surrender verkehrt. Surrender your romantic life to God. Übergib dein romantisches Leben Gott. Who knows what's lurking deep in this pool, this lake? Der genau weiß, was in diesem Teich ganz tief unten drin ist. Let him guide you. Lass ihn dich führen. How many will say, Father, Wer von uns möchte sagen, Vater, guide me in my romantic life, can I say leite mich in meinem romantischen Leben. Those of you who raise your hands for any one of the three or all three, stand with me. Alle, die ihre Hände gehoben haben, für alle drei oder nur für eins dieser, steht mit mir auf. This is very serious. Das ist sehr ernst. We have some cards we'll pass out. Wir haben einige Karten, die ausgeteilt werden. I want you to indicate on that card ich möchte, dass ihr auf diesen Karten uh, angibt, the decision that applies to you. dass ihr die Entscheidung ankreuzt, die euch betrifft. Wenn es etwas gibt, was nicht auf der Karte steht, that you'd like to commit to God, was du aber trotzdem Gott übergeben möchtest, write it. schreib es auf. God spoke the commandments once. Gott hat die Gebote einmal gesprochen. He wrote them twice. Er hat sie zweimal gesprochen. God is a writing God. Geschrieben, er ist ein Schreiber. So if Gott. there's a commitment not on the card, wenn es also eine Entscheidung gibt, die nicht auf der Karte nicht steht, you may want to be rebaptized. Du möchtest vielleicht wieder getauft werden. I don't think it's on the card. Ich weiß nicht, ob das auf der Taufe Karte ist. Schreib es. Whatever it is, was immer es ist. Look at the card. Schau dir die Karte an. If there's a commitment that applies to you, wenn es, wenn die Entscheidung auf dich angewandt werden kann, kreuze an. Put the information at the bottom. Und schreib unten die Information auf. So you can be contacted. So, dass man dich kontaktieren kann. God will bless your life. Gott wird dein Leben segnen. Before we write anything on the cards, let's pray. Lass uns beten, bevor wir etwas aufschreiben. Our loving Father in heaven. Unser liebender Vater im Himmel. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Thank you for your people. Danke für dein Volk. A special thanks for the youth. Danke ganz besonders für die Jugendlichen. Just associating with them makes us strong. Allein mit ihnen zusammen zu sein macht uns stark. Father, the devil knows. Vater, der Teufel weiß, that just as the Bible says, dass genau so, wie die Bibel es sagt, remember now thy creator in the days of thy youth. Er gedenke an den an deinen Schöpfer, den Tagen deiner Jugend. Satan wants them to remember him in the days of their youth. Möchte Satan, dass sie ihn an ihn denken in den Tagen ihrer Jugend. But Father, let them exercise divine common sense. Aber lieber Vater, lass sie göttlichen gesunden Menschenverstand benutzen. And surrender the lives und ihr Leben übergeben to the person who died for them. Und zwar der Person, die für sie gestorben ist. And not to the one trying to kill them. Und nicht ihr Leben dem zu übergeben, der sie töten möchte. Father in heaven, Vater im Himmel. Look down on these young men, these young women. Schau hinab auf diese jungen Männer und jungen Frauen. On all of us, dear God. Auf alle von uns. But particularly the youth. Aber ganz besonders die Jugendlichen. Prick their hearts, Father. Und bitte äh, erreiche ihre Herzen. And remind them und erinnere sie, that you love them. dass du sie liebst. And you desire for them und dass du ein Verlangen hast, a future without regret. dass sie eine Zukunft ohne Bedauern haben. A future so blessed, eine Zukunft, die so gesegnet that the blessings ist, continue into the other life. dass das Segen noch bis in die Ewigkeit weitergeht. Father, as they mark these cards now, Vater, während Sie jetzt hier diese Karten ankreuzen werden, them mark under the conviction of the Spirit of God. Lass sie ankreuzen unter der um, und unter, der, unter dem Wirken des Heiligen Geistes. I offer this prayer from my heart in Jesus' name. Das bete ich von meinem Herzen im Namen Jesu Christi. I want you to mark those cards. Ich möchte, dass ihr jetzt diese Karten Stay standing quietly. Ihr könnt ruhig stehen bleiben. You should also be praying in your heart quietly. Ihr dürft auch weiter still beten in euren Herzen. We won't keep you long. Wir werden euch nicht lange hier aufhalten. But this is important. Aber das ist wichtig. And they have another call to make. Ich werde dann noch einen weiteren Aufruf haben. As you mark the cards. Während du die Karten ankreuzt. If you don't have a pen, someone will loan you a pen. Wenn du keinen Stift hast, wird dir jemand einen Stift geben. Do this geben. prayerfully. Bitte tut das unter Gebet. And reverently. Und ganz uh, still. Ellen White writes, when under conviction, Ellen White sagt, dass wenn wir überführt sind, 
handle. Or the conviction will wear away. Oder die Überführung, die Überzeugung wird wieder zurückgehen. The service is not over. Der Gottesdienst ist noch nicht vorbei. Let's minimize our moving around. Lasst uns wenig uns bewegen. We do not want to offend the spirit of God. Wir wollen den Geist Gottes nicht verärgern. I have one more appeal to make. Ich habe noch einen Aufruf, den ich machen möchte. I'll give you one 30 seconds to finish marking those cards. Ich gebe noch 30 Sekunden diese Karten auszufüllen. Then I'll make the appeal. Und dann werde ich einen Aufruf machen. Don't concern yourself with what someone else is writing. Und macht euch keine Gedanken, was jemand anders schreibt. You write. Du schreibst. Salvation is a personal individual matter. Erlösung ist eine persönliche Angelegenheit. We are not saved as groups. Wir werden nicht als Gruppen gerettet. We are not even saved as families. Wir werden auch nicht als Familien gerettet. We are saved as individuals. Wir werden als Individuen gerettet. Make that individual choice. Triff diese individuelle äh, Wahl. As the Spirit of God speaks to you. So wie der Geist Gottes zu dir spricht. Ten seconds left. Zehn Sekunden noch. Then I have another call to make. Dann gibt es noch einen Aufruf. You should be praying. Ihr solltet beten. Prayer should be automatic behavior. Gebet sollte ein automatisches Verhalten sein. Automatic behavior. Ein automatisches Verhalten. I'll ask you now stand one more time. Ich möchte noch mal, dass ihr aufsteht. Steht jetzt auf. Listen very carefully. Hört mir genau zu. There is someone listening to us. Jemand hört uns jetzt zu. A young man. Junger Mann. Who needs seriously to recommit his life to God. Der wirklich ganz ernsthaft sein Leben you are Gott headed in the wrong direction. Du bist auf dem falschen Weg. If you continue in this direction, wenn du auf diesem Weg bleibst, you may find yourself unable to come back. Wirst du dich irgendwann vielleicht unfähig finden, There zurückzukommen. There is a young man. Es gibt einen jungen Mann hier, listening to me, der mir zuhört. You need to recommit your life to God. Der sein Leben Gott ganz neu weihen muss. If that applies to you, wenn das auf dich zutrifft, come, come. I said young man. Ich sagte ein junger Mann. I did not say young lady. Ich habe nicht junge Frau gesagt. Young man. Junger Mann. If it applies to you, wenn das auf dich zutrifft, come, come. There's a young man. Es gibt einen jungen Mann. Who needs to recommit his life to God. Der sein Leben Gott neu geben muss. Before he goes too far. Bevor er zu weit geht. Come, come. Just come. Come. Come right up front. Komm direkt hier nach vorne. Don't be afraid. Habe keine Angst. Angels will walk with you. Engel werden mit dir gehen. Come. come. Someone else come. Jemand noch, komm. There's another young man who needs to recommit his life to God der, before he goes too far. Der sein Leben Gott neu geben muss, bevor er zu weit gegangen young ist. Young man, come. Junger Mann, komm. Or older man. Oder auch älterer Mann. I'm talking to men. Ich spreche zu den Männern. Come. Komm. Some other young man. Gibt es noch einen jungen Mann? You need to recommit your life to God. Du musst dein Leben neu Gott geben. Before you go too far. Bevor du zu weit gegangen bist. Come, komm. While I'm waiting for that other man. Während ich auf diesen anderen Mann warte. There is a young lady. Es gibt eine junge Frau. Who is in danger of drifting so far from God. Die in der Gefahr steht, so weit von Gott weg zu drücken. She find it hard to come back. Dass sie es irgendwann schwer findet, zurückzukommen. Young sister. Junge Schwester. You know who you are. Du weißt, wer du bist. You need to recommit your life to God. Du musst dein Leben Gott neu weinen. Come, komm. My brother, come. Mein Bruder, komm. Come right here. Komm direkt hierher. There is a young lady. Es gibt eine junge Schwester. Who needs to say enough is enough. Die sagen muss, ey, jetzt ist es genug. Let me go back to my God. Ich möchte zurück zu meinem Gott kommen. Come, komm. Just come, don't look around. Come. Komm, schau dich nicht um. Komm. I einfach. need to recommit my life to God. Ich muss mein Leben Gott übergeben. Before I fall into a deep pit of regret. Bevor ich in ein ganz tiefes Loch falle und dann sehr viel das bedauern werde. Someone else, come. Kommt. I don't know who you are. Ich kenne euch nicht. God knows. Gott kennt euch. And you know. Und ihr wisst es. And the spirit of God is touching you right now. Und der Geist Gottes berührt dich jetzt gerade. Yield to that and come. Bitte, ähm, gib dem nach, komm. A young man, ein junger Mann, who needs to recommit the life to God. Ein junger Mann, der sein Leben Gott neu weihen muss. Come, come. A lady, eine Schwester, young or old, young, jung oder alt. The tendency of your life has been to drift from God. Die Tendenz deines Lebens ist es gewesen, von Gott wegzukommen. Come, come. Just leave your seat and come. Verlass deinen Satz und komm einfach nach vorne. It has been on your mind. Es war schon an deinem Denken. Hier ist die Gelegenheit. I give you 60 seconds. Ich gebe noch 60 Sekunden. Let you go. Dann werdet ihr alle gehen können. Young man, come. Junger Mann, komm. Young lady, come. Junge Schwester, komm. We'll pray. Wir werden beten. When that publican went to the temple, 
als der Zöllner zum Tempel kam. He said, God, be merciful to me, a sinner. Er sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. In that act. In diesem Because he was genuine. Moment, weil er es ernst Jesus meinte, Christ said he was justified. hat Jesus gesagt, war er gerechtfertigt. Made right with God. Er war mit Gott wieder im Reinen. Come, 45 seconds. Komm, 45 Sekunden. Now I want the names of those who came. Also ich würde gerne von euch dann die Namen haben. Even when I go back to the United States. So dass wenn ich zurück in die Vereinigten Staaten gehe, pray for you. werde ich weiter für euch beten. I want the names of those who just came for this special appeal. Ich möchte von allen die zu diesem speziellen Aufruf nach vorne gekommen sind, Get die the Namen names haben. Me, please. Somebody bitte, move quickly. Dann äh, nehmt die Namen bitte auf. I want the names. Ich möchte die Namen haben. And I'm not joking. Und da mache ich keinen Scherz. I Scherzen. will be praying for you. Ich werde für euch beten. 30 seconds. 30 Sekunden. Man, ein junger Mann, woman, eine Frau, come back komm, to Jesus. Komm zurück zu Jesus. There are two lions in the Bible. Es gibt in der Bibel zwei Löwen. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah. And he said, "The son of man has come to seek and to save." Und er, er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu finden. God bless you, sister. Gott segne dich. There's another lion in the Bible. Es gibt einen anderen Löwen. Your adversary, the devil. Euer Feind, der Teufel. Like a roaring lion. Wie ein brüllender Löwe. Walketh about. Der umhergeht. Seeking whom he may devour. Der danach sucht Menschen zu. The zerstören. lion of the tribe of Judah. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Is seeking to save you. Der sucht um zu retten. Satan, the lion. Satan, der Löwe. Is seeking to destroy you. Ist der geht umher um zu verschlingen. Which one catches you is up to you. Welcher dich fangen kann, das hängt von dir ab. Have we gotten the names? Haben wir die Namen schon? Get the names. Uh, nehmt die Namen bitte auf. God bless you. God, God bless you. God segne dich. God bless you. God segne dich. Get the names. Anybody else? Noch I know the 60 seconds passed. Ich weiß, die 60 Sekunden sind vorbei. I'm about to pray. Ich werde jetzt gleich beten. I want to pray particularly for those who've come. Ich möchte ganz besonders für die beten, die nach vorne gekommen sind. Let's get the names first. Lass uns die Namen zuerst. So everything is covered by the prayer. So dass alles durch Gebet. God bless you, sister. God segne dich, sister. God bless you. Anybody else? Noch jemand? That man, that woman, young or old. Dieser Mann, diese Frau, jung I oder alt. I need to recommit my life to God. Ich muss mein Leben Gott neu. Bringen. You know you drifting in the wrong direction. Du weißt, du gehst in die falsche Richtung. Come, come. You're hearing our voices. Du hörst unsere Stimmen. But it's the Spirit of God calling you. Aber es ist der Geist Gottes, der dich ruft. Come, come. And I want all the names. Ich möchte all die Namen haben. Because I'll be praying for you. Denn ich werde vor euch beten. When I was a little boy, I was a Catholic. Als ich ein junger ein junger Junge war, war ich ein Katholik. And in my day, the Catholics had a saying. Und die Katholiken hatten da einen Spruch. Give me a child for the first seven years. Gib mir die ein Kind für die ersten sieben Jahre. And I'll give you a Catholic for life. Und ich werde dir einen Katholiken fürs Leben geben. What they actually saying? Was sie sagen ist. The sooner you get a child. Je früher man ein Kind bekommt. The sooner you succeed in making that child what you want that child to be. Desto eher kann man äh, das Kind dahin formen in das was man von ihm möchte Both God and Jesus and the devil sowohl Gott Jesus als auch der Teufel they want you in your youth möchten dich in deiner Jugend haben Both God and the devil want you in your youth sowohl Gott als auch der Teufel möchten dich in ihrer deiner Jugend haben Give it to God Gib sie Gott For the last time Zum 30 Mal. seconds then I pray 30 Sekunden noch einmal dann werde ich beten Get all the names Nehmt all die Namen auf Because I'll be praying for you Ich werde für euch beten 25 seconds 25 Sekunden. 20. 20. 15. 15. 10. 10. God bless my little. Ah, God bless you. Gott segne dich. God bless you. Gott segne dich. 5 seconds. 5 Sekunden. We'll kneel as we pray. Wir werden niederknien, während wir beten. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, we come to you on bended knee. Wir kommen zu dir auf unseren Knien. To thank you for the conviction of your word um dir zu danken, dass dein Wort uns überführt hat. Father, kneeling in your presence, Vater, in deiner Gegenwart zu knien, uh, young men and young women, junge Männer und junge Frauen, and more mature. Um, und auch einige, die älter sind. But I present first the youth. Aber ich möchte zuallererst die Jugendlichen dir präsentieren. Father, Vater, at this stage in, life, in ihrem Lebensstadium, they are so concerned with establishing themselves in this life, 
sind sie so damit beschäftigt, sich in diesem Leben zu etablieren. Dass sie das Risiko eingehen, auf das zukünftige Leben keine, nicht zu achten. Und Jesus sagt, was ist der Punkt? Und Jesus fragt, was, was, was bringt das? All that this life has. Wenn man all das gewinnt, was dieses Leben And hat, then going to hell. und dann das Höllenfeuer erlebt. Father, I'm asking you the name of Jesus Christ. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu. Get through to them, dear God. Um, dring durch zu ihnen. That with all their planning, dass mit all ihren Plänen, they must think of the life to come. Sie an das zukünftige Leben denken. Father. Vater, We've made commitments today. Wir haben heute Entscheidungen gefällt. Surrender our future to you. Unsere Zukunft dir zu übergeben. Surrender our education to you. Unsere Bildung dir zu geben. Surrender our aspirations for family life to you. Und auch unsere Hoffnungen auf ein Familienleben dir zu übergeben. So that you may direct our lives in totality. So dass du im Ganzen unser Leben führen kannst. Now Father, some have come forward. Herr Jesus, einige sind nach vorne gekommen. They needed to recommit their lives sie to you. wissen, sie müssen dir ihr Leben neu übergeben. Father, you said, Vater, du hast gesagt, in, Second Peter chapter 3, verse 9, in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9, the Lord is not slack concerning his promise, dass der Herr die, Ver die Verzögerung nicht, äh, die nicht herauszögert, as some men count slackness, wie einiges für eine Verzögerung halten, but is long -suffering to usward. aber er ist geduldig. Not willing that any should perish, und nicht will ich, dass irgendjemand verloren geht, but that all should come to repentance. sondern dass alle Raum zum Buße haben. It is not your will that any of these young people be lost. Es ist nicht dein Wille, dass irgendjemand von den jungen Leuten hier verloren but geht. But you cannot force them. Aber du kannst sie nicht zwingen. So let the Spirit encourage them, dear God. Lass den Heiligen Geist sie ermutigen. Let them leave this place understanding. Lass sie diesen Ort verlassen mit dem Verständnis. That the safest life to live. Dass das sicherste Leben, das man leben kann, is a life in which every area is led by God. Ein Leben ist, in dem jeder Bereich des Lebens von dir geführt wird. Those who've come back to you, Father, die, die zu dir zurückgekommen sind, grant to them a portion of your spirit right where they kneel. Gib ihnen eine Portion des Heiligen Geistes jetzt dort, wo sie knien. Strengthen them, Father. Stärke sie, Vater. Sustain them. Erhalte sie. Because the devil will try to change their minds. Denn der Teufel versucht, ihre Gedanken zu ändern. But keep them, dear God. Aber bewahre sie. Grant them determination of mind. Und gib ihnen einen Entschluss in ihren That no power on earth. In ihr Denken, dass keine Kraft der Erde. Will turn them around. Sie wieder umwenden kann. Bless all of us who made commitments, dear God. Segne uns alle, die wir Entscheidungen gefällt haben. Bring us back for the other two services in the afternoon. Und bring uns heute Nachmittag wieder zusammen. We thank you. Wir danken dir. That by surrendering, dass durch die Übergabe, we suffer no loss. Wir keinen Verlust erleiden. Bless our guests. Segne unsere Gäste. Save us when you come. Und rette uns, wenn du kommst. In Jesus name. Im Namen Jesu. Let all God's people say. Lass das ganze Volk Gottes sagen. Amen. Amen. And amen. Und amen.